ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூவில் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் அ மிஷின் இஸ் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே அண்ட் இட்ஸ் வேல்யூ டிப்ரிஷியேட்ஸ் ஈச் இயர் பை டென் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் த எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் த மிஷின் இன் த சிக்ஸ்த் இயர் அதாவது சிக்ஸ்த் இயரில் நான் எவ்வளோ அந்த மிஷினோட ரேட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் இயர் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் செகண்ட் இயர் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் தோ அந்த மாதிரி அந்த கண்டுபிடிச்சி அந்த ஜிபிஎ ஃபார்ம் பண்ணுதா ஏபிஎ ஃபார்ம் பண்ணுதா நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் த மிஷின் ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் செகண்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் வந்து சாரி டென் பர்சன்ட் வந்து டிப்ரிஷியேட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இட்ஸ் வேல்யூ டிப்ரிஷியேட்ஸ் ஈச் இயர் பை டென் பர்சன்ட் ஓகேங்களா அப்போது டிப்ரிஷியேட்ஸ் அப்படின்னா குறையுது டென் பர்சன்ட் வந்து குறையுது ஸோ இப்போ எவ்ரி இயர் வந்து டென் பர்சன்ட் டிப்ரிஷியேட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க டென் பர்சன்ட் வந்து டிப்ரிஷியேட்ஸ் எவ்ரி இயர் அதாவது எவ்ரி இயர் வந்து டென் பர்சன்ட் வந்து குறையுது அப்போது ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்னா செகண்ட் இயரில் வந்து இதை விட எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டோட்டலாக இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் குறைஞ்சிருச்சு அப்போ ஃபஸ்ட் இயரை விட நைன்டி பர்சன்ட் நைன்டி பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கும் பத்து பர்சன்ட் குறையுது இல்லையா அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபஸ்ட் இயர்னா செகண்ட் இயர் வந்து அதோட நைன்டி பர்சன்ட் இருக்கும் அப்போ என்ன வரும்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆஃப் நைன்டி பர்சன்ட் எப்படி நைன்டி பர்சன்ட் வந்ததுன்னா பத்து பர்சன்ட் குறைஞ்சிருச்சு அப்போ நைன்டி பர்சன்ட் வந்து செகண்ட் இயரோட வேல்யூ அப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இன்டூ நைன்டி பை ஹண்ட்ரட்னு வரும் சரிங்களா அடுத்து இதே மாதிரி போடும் போது தேர்ட் இயர் என் ஆஃப் த தேர்ட் இயர்னா என் ஆஃப் த செகண்ட் இயர்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ அதே இன்னொரு நைன்டி பர்சன்ட் நைன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு இது என்ன ஒரு ப்ரொக்ரஷன் உருவாக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கம்மா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ நைன்டி பை ஹண்ட்ரட் கம்மா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ நைன்டி பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா சிக்ஸ்த் இயரில் இதோட ரேட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் டி சிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது இதில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் காமன் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து ஜிபியில் இருக்கு இல்லையா காமன் ரேஷியோ வந்து செகண்ட் டேர்ம் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஸோ அதுவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ செகண்ட் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு நைன்டி பை ஃபோ நைன்டி பை ஹண்ட்ரட் பை ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆறோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா நைன்டி பை ஹண்ட்ரட் என்னோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸு நம்ம வந்து டி சிக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ டிஎன் ஃபார்ம்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இது இதையும் டிவைட் பண்ணும் போதும் நைன்டி பை ஹண்ட்ரட் தான் வரும் காமன் ரேஷியோ வந்து ஈக்குவலாக வரதுனால இது ஜிபியில் இருக்குது ஆனால் இதுவே சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவலாக வராது டிஃப்ரென்ஸ் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவலாக வராதுனால இது ஏபியில் கிடையாது ஜிபியில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஜியாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷன் ஃபார்ம்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணி டி சிக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டிஎன் ஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு ஆரோட வேல்யூ வந்து நைன்டி பை சாரி ஆரோட வேல்யூ நைன் பை ஹண்ட்ரடா ஆரோட வேல்யூ வந்து நைன்டி பை ஹண்ட்ரட் இல்லைங்களா இந்த ஜீரோ விட்டுடும் பாருங்கள் நைன்டி பை ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்ணிவிட்டா நம்மளுக்கு நைன் பை டென்னு வரும் ஓகே ஆரோட வேல்யூ வந்து நைன் பை டென் ஓகே ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஆரோட வேல்யூ வந்து நைன் பை டென் த ஹோல் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஹோல் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னா ஃபைவ் வரும் அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு நைன் பை டென் த ஹோல் பவர் ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு இது அஞ்சு தடவை எழுதணும் இல்லையா
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோரும் டென்னும் கேன்சல் ஆகும் டூ டூ ஜார் ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஜார் டென் ஸோ மீதி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் நைன் நைன் ஜார் எயிட்டி ஒன் நைன் நைன் ஜார் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு எயிட்டி ஒன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் எயிட்டீனோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு எயிட்டி ஒன் ஃபஸ்ட்டு புரியுதுங்களா அப்புறமா நைன் டூ ஜார் எயிட்டீன் அதாவது டூ இன்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பை டிவைட் பை ஃபைவ் பண்ணணும் இது இப்போ எயிட்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒன் ஒன் எயிட் ஜீரோ நைன் எயிட்டை ஃபைவால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஓகே So, 1, 1, 8, 0, 9, 8, 5, I'll divide pana pura. 5, 2s are 10, balance 1, 18, 5, 3s are 15, balance 3, next is 0, erakram. 5, 6s are 30, 0, next is 9, erakram. 5, 1s are 5, balance 4, next is 8, 9, 5s are 45, 9, 5s are 45, 9, 5s are 45, பேலன்ஸ் வந்து த்ரீ டாட் வச்சு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி அவ்வளோதான் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸில் வரும் ருபீஸ் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதாவது ருபீஸ் அதனால் டெசிமலுக்கு அப்புறம் டூ டிஜிட் தான் ஸோ தேர் ஃபோர் த வேல்யூ ஆஃப் த மிஷின் இன் த சிக்ஸ்த் இயர் தேர் ஃபோர் த வேல்யூ ஆஃப் த மிஷின் வேல்யூ ஆஃப் த மிஷின் இன் சிக்ஸ்த் இயர் இஸ் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஓகேவா அதாவது குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருந்துச்சு அப்படியே டென் 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 பர்சன்ட் டென் டென் பர்சன்ட் குறைஞ்சி குறைஞ்சி சிக்ஸ்த் இயரில் மிஷினோட ரேட் வந்து இவ்வளோ ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா சிம்பிள் சம் தான் கொஞ்சம் இந்த கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷனோட எக்ஸசைஸுங்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் சொல்லிட்டோம் பட் எக்ஸாமில் நம்ம கண்டுபிடிச்சி தான் போடணும் அது வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவலாக வருதா இல்லைனா காமன் ரேஷியோ ஈக்குவலாக வருதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து போடுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் So thank you so much for watching students. Bye bye.